Cześć, mam na imię Jarek, jest piąta 72, zdarli mnie z łóżka dzisiaj z samego rana. Znajomy ojciec dziedziczki zaczynał produkcję za z drewna i w równocześnie wszystkie profity zainwestował w pole golfowe. To co widzicie, to jest pole golfowe. Kupił ziemię po jednej stronie auto, autostrady z, z mokrawiskami i kawałek góry. No i wszyscy się śmiali, pukali mu w głowę że będzie budował pole golfowe, co to nigdy nie chwyci w Chinach, tak przynajmniej podejrzewali, no ale on był już wcześniej, tutaj jest dom golfowy, właśnie tam mają restaurację, wynajem, wynajem wózków. 18, 18 dziurek ma to pole golfowe, nie lubię grać tutaj w, w golfa, bo oni grają tutaj na golfa, na, na, na sprinta po koreańsku, czyli robią four i później biegiem biegną, czy tam wózkiem, nie ma czasu na rozmowę, na gadanie, bo za plecami już leci następna grupa do golfa. Ciekawa okolica, bo tutaj z rozsiane są jeziorka, były takie nieużytki, dużo takiej ziemi podmokłej, no i on, poznałem ich właśnie, bo oni brali drewno od polskiego poddostawcy. Zresztą robię film o jego biznesie, produkują zabawki takie pod filozofię Montessori, to składane z drewna, z białej brzozy, wystawiają się, sprzedają je w Niemczech, w Stanach bardzo fajne własne designy robią, nic nie kopiują, robią, zaczynali robiąc pod, pod producenta amerykańskiego, a później sami się odbili, poszli z własną linią, plus robią własne, własne designy, bardzo ładne zresztą powiem Wam. No i historia tego portowego, to białe budynki w głębi, co widzicie, to tam doradzono mu, żeby pobudował takie jak gdyby wille, szeregówki, żeby wykupiło bardzo mądry pomysł, Mariot, Mariot i Renesans wykupiły od niego, wydzierżawiły górę, bo do pewnego czasu nie można było e, wybudować e, albo zaczynać własnych biznesów e, niezależnych. Tam w głębi od, ja z, mówię z, z, tutaj z balkonu Renesansu, nie można było samemu samodzielnych biznesów, tylko trzeba było wchodzić w JV, co jest e, bardzo mądre z punktu widzenia z punktu widzenia kraju, z punktu widzenia inwestycji, bo się kontroluje ten przepływ gotówki, a poza tym no, obce korpo nie będzie trwało. I później po tym polu golfowym dziedziczka wydarła mnie, no bo oni tutaj mają taką, takiego hopla na punkcie biegania po tych górach. Z drugiej strony góra, właśnie pół góry należy do, 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 do jej ojca, a pół góry jest wciąż państwowe, jest pa taka ciekawe, ciekawa forma dzierżawy. No i poszliśmy na tą górę, żeby spalić śniadanie, no bo śniadanie w bufecie było przednie. Patrzyli na mnie jak na wariata, jak zjadłem cztery parówki, dziesięć plasterków w boczku, do tego jeszcze kazałem sobie usmażyć steka i trzy jajka, no ale my jadamy inaczej, oni jadają bardzo lekko. No i tutaj ta część jest właśnie państwowa, więc trzeba kupić bilety, bilet kosztuje 10 dolarów na tą górę, można cały dzień spędzić, bo tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, jest parę świątyń, budują się powolutku takie prywatne jak gdyby domy gościnne, ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby chodzić po tych górkach. Górki są przyjemne. Mów, powiem, że tak zrobiliśmy tą górkę w godzinę. Parę wycinków tylko z tego, z tej górki jest. Oczywiście wszystko zostało opłacone telefonem, kodami QR i um, spędziliśmy bardzo mile, um, bardzo mile czas właśnie chodząc po tych górkach, bo świeże, fajne powietrze. Właśnie a propos tego smogu, którego komentowaliście, zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest bardzo dużo wody i wilgoci, także ten smog, który widzicie, który wygląda katastroficznie, to nie jest 90% smog, to pół z tego to jest mgły, także e, dlatego efekt jest taki straszny, przerażający. E, bo dosyć mocno wiało. E, e, ta okolica i te, i te górki, szczególnie teraz przy poniedziałku, są kompletnie puste, dlatego ja właśnie lubię brać sobie wolne poniedziałek, wtorek, środa, czasami pół niedzieli, z tego tytułu, że można sobie wykorzystać to no, kompletnie bez ludzi, bez ludzi się jednak odpoczywa. Ta górka jest dosyć interesująca, wybudowali tutaj kolejkę gondolową, ale nie zdecydowaliśmy się na gondolę, bo chcę Wam pokazać uroki przyrody jesiennej tutaj ja w Dziansu na wsi. Jestem około... Teraz policzę dokładnie, 58 km od centrum, od mojego mieszkania. Jest to miejsce, gdzie byli, byli mnisi, mieli tutaj swoje, swoje świątynie, ludzie tutaj przychodzili, modlili się, a obecnie teraz zamieniono to w takie miejsce rozrywkowe, także można sobie pochodzić po tych górach. Jest ładnie zrobione nawierzchnia do biegania, to czerwone jest, chyba to się nazywa tartan, o ile się nie mylę. 
Dużo jest powplatanych wiedźm piaskowych, tak jak tu widzicie, te białe takie skały. Część jest, część jest prawdziwa, część jest sztuczna, gdyż tutaj niedaleko, patrzcie, jeszcze Guaychua, czyli ten pachnący, pachnące jak gdyby konwalia jeszcze tutaj w górach rośnie. Dzisiaj jest bardzo zimno. Ciekawe te parkany robione tak jak gdyby z drewna, ale to nie jest drewno, to jest taki jak gdyby metal obleczony cementem, cementem. ale wygląda to tak bardzo stylowo właśnie te, te barierki, te parkany, parkany nie, nie żadne jakieś tam żelistwo rdzewiejące. I to jest właśnie tak ciekawie, bo to jest tak jak gdyby obleczone tak jak gdyby cementem czy betonem. Okolica jest cudowna, dużo listowia już jesiennego tutaj się pojawia. To jest popularne i kurczę, zapomniałem, przed chwileczką mi mówiła, zapomniałem, to się używa na serce. Ludzie, którzy mają problemy z sercem, piją napar z tego. Udrażnia, udrażnia komory serca i zastawki, pozwala im tam jakoś, nie wiem, coś tam, coś tam robi. Razem z tego tartanu tutaj fantastycznie można biegać, już w przyszły weekend zaplanujemy coś razem żeby spędzić czas. Widzicie, budują się domy, domy gościnne. To część, część jak gdyby pry, pry, prywatyzują, ale prywatyzują w, na tej zasadzie, że, wie, że ziemia jest państwowa, że w gruncie rzeczy niby budynek jest państwowy, dzierżawa jest 40 lat. Także im żaden na, czy tam korpo, czy tam obcy kapitał nie podskoczy, nie będzie dyktował warunków, tylko grzecznie będzie pilnował sobie robienia biznesu, a nie polityki. Także to mnie się bardzo podoba. Zwróćcie uwagę, jaka fajna przyroda na tych górkach jest, tak dużo, dużo naprawdę fajnej zieleni i nie powiem Wam, że to nie jest to wymanikierowane e, przesadnie, także zostawili to naturalne z tego, co nam mi opowiadała, to tak to właśnie wygląda. Bawiłem się coś ostatnio z kamerą, żeby, żeby zrobić zbliżenia i teraz mi się zepsuło coś i mi szarpię moją kamerą, także chyba przestanę robić zbliżenia, wrócę z powrotem do standardowego ustawienia, e, czyli wyższej rozdzielczości, bo mi się powiem nie podoba, chociaż kolory są naturalne, to co widzicie teraz to są naprawdę naturalne kolory jesieni opadnięte, opadnięte listowie i yy, brak tej trawy tutaj. E, bierze się to stąd, że tutaj wieją ogromne wiatry e, po wsiach, e, z tego tytułu, że jest dużo oczek wodnych, jeziorek i też e, płyną kanały te transportowe na obrzeżach wsi. Tu zaczyna się właśnie duże pieniądze, inwestycje. To co widzieliście, to pole golfowe, tam hotele się zaczynają budować. To następuje eksplozja właśnie takich przestrzeni um, wiejskich, ale powiem Wam, że z głową e, turystycznie przygotowanych, czyli jak chcecie, to jest pole golfowe, e, są hotele wysokiej jakości, bo powiem Wam, w tym renesansie, to ja powiem, to jest, to jest sieć taka troszeczkę wyższa niż Mariot. Zwykle nie bywam, bo one są drogie, bo to jest około Trzeba zapłacić 250 dolarów równowartość za dobę. My mamy podpisane kontrakty z Mariotem, Courtyard Mariot, ale nie mamy właśnie z renesansem, stąd też, no ale tutaj byłem gościem, także akurat to nie zwracam uwagi na to, ale powiem Wam, że bufet fantastyczny, pokoje hotelowe są cudowne, ogromne studia z, z potężną przestrzenią, jeszcze takiej przestrzeni nie widziałem. W hotelu. A wracając tutaj, e, część tych budowli, którą tutaj widzicie, są zrekonstruowane, część są nowe, a część są stare, te budowle, co widzicie, szczególnie kamienie, e, stare e, zabudowania tych takich maleńkich mikro, mikroaltanek. Na przykład ten most, ten most jest nowy, całkowicie nowy zrobiony, ale kamienie to zostały tutaj nanoszone przez lokalnych chłopów, czy tam... 200, 300, 400 lat temu i te oczka takie, wszystko to zostało naturalnie, no bo tutaj taki um, duch panuje właśnie, że tutaj bardzo dużo po tych górach, tych bud buddystycznych mnichów. Też zbudowano nowe obiekty, tak jak tutaj po prawej stronie widzicie ten nowy obiekt w środku, to jest jak gdyby taka restauracja, altanka, ludzie sobie mogą sami zjeść, tam z tyłu są postawione grille, oczywiście teraz jest pusto, no bo jest po sezonie, jest zaplecze oczywiście toaletowe, higieniczne, Zwróćcie uwagę, jak dużo tych wiedźm piaskowych, tych białych. Fajnie to wygląda, powiem Wam. Można rozpoznać, które są prawdziwe, które nie. Te bardziej porowate i te, te takie bardziej wydziwiane są prawdziwe, a te bardziej takie okrągłe to są raczej chyba robione w jakieś, w jakieś na, na specjalne zamówienie. Część właśnie tych pasaży pod dachami mówiła właśnie dziedziczka, że to są odnowione, odrestaurowane, część jest wybudowana od nowa, część jest odrestaurowane, tak jak było w naturalnym 
Tutaj e, średnia klasa 300-400 lat temu zamożniejsi przyjeżdżali, chodzili sobie tymi wszystkimi szlakami, odpoczywali, pili herbatę. Troszeczkę czas był chyba wolniej, biegów w tamtych czasach, ludzie mieli czasu na to. Chociaż muszę przyznać, że jak spędzaliśmy tutaj wolny czas, e, to naprawdę było bardzo przyjemnie. Czas naprawdę zwolnił. A zrobiliśmy, zrobiliśmy, tą górę, zrobiliśmy tą górę w godzinę. Poszliśmy dzikim szlakiem, także ona wzięła, wyciągnęła właśnie na ten dziki szlak, bo jest też ten taki tartanowy, można sobie tam biegać rowerem, no ale było za łatwo, że kondycję mam, bo, bo, bo biegam i, i morduję się na siłowni kilka razy w tygodniu, więc e, z chęcią przyjąłem to. Zresztą ci ludzie, którzy mieszkają tutaj po wsiach, oni e, lubią to. to, to jest dla nich taka forma spędzania, zjedzą sobie śniadanie i na przykład idą na górkę sobie, na godzinkę sobie, pochodzą, poddychają. Powietrze dzisiaj jest cudowne, zresztą jak widzicie, yy, niebieskie, śliczne niebo, parę baranków yy, na niebie. Te za zabudowania takie stylizowane na stare, to właśnie są te domy gościnne. Yy, można tutaj wy wybudować sobie i złożyć yy, takie jak gdyby yy, podanie o dzierżawy i można sobie prowadzić te domy gościnne. Bo to jest trochę ryzyko, bo tutaj się to bardzo rozwinęło, a Chińczycy jednak nie są tak bardzo, nie wiem, czy użyję dobrze słowa, rustyczni czy rustykalni. Oni nie lubią właśnie takich wiejskich domów gościnnych. Oni to lubią renesansy, hotele, marioty, sauny w pełny luksus. Pod tym renesansem to nam naparkowane Ferrari, Bentley, aż, 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 aż e, oczy cieszy to. I oni właśnie lubią taki rozmach. Oni ich bardzo epatują się tym, tą zamożnością, rozmachem, e, bogactwem. No i wybraliśmy tutaj e, e, jedną z, z dróg, która jest taka troszeczkę dzika, troszeczkę dziksza. Część tych lwów, które widzicie tutaj na ogrodzeniach jest transplantowana, oryginalna, przełożona. Widzicie, balustrady są betonowe, ale część tych lwów jest oryginalna. Zaraz tam zahaczę parę i są oryginalne, po prostu przełożone na to. Centra te, to co tutaj widzicie, dużo jest związane z konfucjańskimi sztukami myśli konfucjańskim podejściem do rodziny. Tutaj na przykład 24 przykazania dbania o rodzinę. Powiem wam, czytałem tą historię tutaj i bardzo przypomina to biblijne, czy powrót syna marnotrawnego, czy przypowieści dotyczące o nierządnicach, Marię Magdalenie, czy coś takiego bardzo, bardzo, bardzo bliskie są. Nawet bym się wcale nie zdziwił, gdyby konfucjanizm, konfucjanizm czerpał e, mocno, bardzo mocno z, e, z Biblii. E, także to jest e, i vice versa wzajemnie czerpią od siebie, także chyba większość tego. E, dużo przypowieści konfucjańskich dotyczących dbania o rodzinę, dbania o o pozycję rodziny, o rodziców, szczególnie o rodziców. Stąd też starsi w tej kulturze tutaj mają naprawdę poważani, są uważani, szanowani, hołubieni. To, co widzicie tutaj, to jest stara, stara studnia. Pod spodem na, u, 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 u podnóża tej góry wypływa to woda z tej starej studni. W głębi widać e, część jeziorek. To są takie drobne jeziorka i w środku tych jeziorek są wyspy. Na tych wyspach są e, te góry takie, które wcześniej widzieliście na odcinkach właśnie, gdzie budują, budują się nowe przestrzenie gospodarczo-rozwojowe, no to to właśnie to jest ta okolica. Tylko, że tutaj jest ta taka bardziej turystyczna część. Tu jest bardziej turystyczna, to co wam pokazywałem przez ostatni, w ostatnim tygodniu, to jest bardziej przemysłowa, e, ur, zurbanizowana. Tutaj jest bardziej turystyczna, co nie zmienia faktu, że, że, że duże korpo jak Marioty, nie Marioty, e, renesanse. Co tam jeszcze widziałem? W. W to jest Waldorf Astoria. Wykupili Chińczycy prawo chyba do nazwy i wykupili ten hotel na... Gdzie on jest? On jest na piątej czy na Park Avenue? Już nie pamiętam. Ten znany hotel. No to właśnie Chińczycy go wykupili, ale wiem, że w Nowym Jorku się przejechali, bo im miasto Nowy Jork nie pozwoliło zamienić apartamenty na kondominia i posprzedawać je, więc zdecydowali się transplantować nazwę W do Chin i teraz powstało dużo, dużo właśnie takie jak gdyby sieciówek, które się nazywają WW. Piękne te altanki tutaj. Usiedliśmy sobie w drodze powrotnej, bo ona wzięła dwa termosy z, z gorącą wodą i, i taki zestaw do herbaty i piliśmy tą herbatę. Pokażę w następnych odcinkach, a jak i również pokażę Wam historię jej firmy, jak jej firmy, bo firma, firma znajduje się niedaleko mojego biura 
tutaj na wsi, potężna, wybudował jej to ojciec w 12 lat chyba, czy 14, a wcześniej był robotnikiem w jakimś tartaku. Ciekawa, ciekawa historia. No, i, I to historia nie jest związana w ogóle z kopiowaniem, ani podróbkami, po prostu on i jeszcze dwóch kolegów ze studiów, a, to oni, dwóch kolegów było z branży IT, jeden był projektant jakiś tam przemysłowy, a on był jakimś tam specjalistą od drewna, od, od obróbki drewna i doszli do wniosku, że po co pracować dla kogoś, jak można pracować dla siebie, no i otworzyli to. Mają teraz w biurze, nowe biuro kupili, pokażę je w następnym odcinku, 500 pracowników, 6 pięter, dosyć imponujące. Sprzedaż praktycznie idzie na cały świat, bo to Chińczycy jeszcze nie, 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 chyba nie, nie dorośli do tych takich zabawek ekologicznych. Robią zabawki z brzozy. Przede wszystkim 90% idzie z brzozy białej. Brzozy albo wierzby? Brzozy, brzozy białej, tak, brzozy. I bardzo dużo też sprzedają do Europy. Tutaj zejdziemy z tartanu i pójdziemy dzikim szlakiem. Na początku to na szczęście miałem dobre buty, także nie odczuwałem zbyt specjalnych, specjalnych problemów z wdzieraniem się na ten szlak. Dosyć taki interesujący jest, bo, bo jest dziki, praktycznie jest dziki, ale ciekawostką jest również ta, to, że szlak i stopnie są naturalnie wybudowane kilkusetletnie. Są cały czas ostrzeżenia, że na własne ryzyko po tym szlaku trzeba trzeba robić to przejście, że na własną rękę i na własną po prostu trzeba bardzo ostrożnie, bo część tych desek już jest mocno zbutwiała. Oczywiście wszyscy wybierają tartan i wszyscy wybierają to bieżnie do biegania, bo jest wygodniej i bezpieczniej, no ale tutaj zostałem tak prawdę mówiąc delikatnie zmuszony do podziwiania uroków dzikiej przyrody chińskiej, więc jako, że jestem gościem, no więc nie oponowałem, a chciałem oczywiście, jakby to powiedzieć, dać twarz i, i pochwalić ich naturę. Nie jestem, zbytnim, nie jestem zbytnim wspinaczem górskim, chociaż zdobyłem parę szczytów, parę szczytów na świecie, Górę Kościuszki, Kilimanjaro, Górę Waszyngtona, także, ale robiłem to raczej z tego tytułu, że byłem po prostu nacisk kolegów, koleżanek, z którymi spędzaliśmy razem wakacje, czy tam święta w Stanach spowodował, że no po prostu na zasadzie mitu, oni jadą zdobywać Kilimanjaro, no to ja też. Chociaż powiem wam, że to Kilimanjaro to naprawdę ciężkie, naprawdę ciężkie podejście, bo była zamknięta ta droga Coca-Cola, ta najłatwiejsza i trzeba było podchodzić tą trudniejszą drogą, także na dole minus 30, u góry plus, na dole plus 30, u góry minus 30. Różnica temperatur plus podejście do Kilimanjaro to jest tydzień u podnóża, od podnóża góry do szczytu, także męczące. No i ostatnie 24 godziny podejścia do Kilimanjaro, to, to, to czeka się, żeby nie było śnieżycy zawieje, bo tam są ciężkie śnieżyce i zawieje. Nie chcę oczywiście gloryfikować swoich umiejętności, ale co niektórzy słyszałem, mówią, że nawet dojście do Kilimanjaro może być tak również niebezpieczne jak Everest. Także nie wiem, nie znam się, byłem tylko przy dziesiątej bazie Everestu od strony Nepalu. Też dosyć ciekawe doświadczenie. Powiem, gór nie lubię. Ale jak jest okazja, no to dlaczego nie rzucić sobie wyzwanie i szczególnie w towarzystwie miłych ludzi podszlifować język. Powiem wam, ten, ta, ta przyroda jest naprawdę atrakcyjna i dużo ptaków, dużo tam różnych skandreli biega, widać dzikie króliki. Trochę wcześniej przemknęła taka mała dzika świnia. Lokalni, nie powiem wieśniacy, ale lokalni zakładają tutaj łapki na te dzikie świnie, na te dzikie króliki, na te, na te dzikie kuny, cokolwiek to jest. No i to są przysmakami tutaj lokalnymi. Może kuny nie, ale te dzikie świnie. Także w restauracji widzieliśmy dużo tej, tej, tej czarnej dzikiej świni, bo one żyją właśnie po tych górach dziko. I są też dzikie kurczaki, o. I dzikie kurczaki. Łyko, łykowate strasznie, ale powiem wam, rosół e, zjadłem. Niesamowity smakowo. Jest tłusty, sycący i bardzo mocny. Ciekawostką, nawet na szczycie mają e, systemy obserwacji CCTV, co jest bardzo ciekawe i interesujące, jak i również e, e, 
no, kontrolują cały czas przepływ to, turystów, także jest jakaś forma kontroli tego, co się dzieje na górze. No i idziemy dalej. Tutaj yy, powiem wam, że o dziwo zadyszki nie dostałem. Dzisiaj temperatura spadła drastycznie z 14 na 5 stopni Celsjusza, ale być może dlatego, że yy, yy, być może dlatego jesteśmy na wsi i to tak jak gdyby tutaj jest jakby coś porównywać do jak gdyby Pogórze, jakby okolice przed Podhala czy coś takiego. Nie znam się dobrze na tym. Ktoś z moich kolegów mówił, że to są takie okolice Podkarpacie, że Podkarpacie tak wygląda tam te kury, łówki, mrowle i tak dalej, tak wyglądają te górki tam. Także być może. I powiem wam, że przyjemnie dosyć. I węży nie ma y, tutaj, bo generalnie w Dziansu nie ma węży. Natomiast dużo futerkowych, jakichś tam super, y, y, super ciekawych y, y, zwierzaków dużo zauważyłem. Wiewiórki, ale nie czerwone, tylko szare. Y, I dużo takich y, jak gdyby myszy, ale o, o wiele większych niż myszy, ale to nie były szczury, tylko to po prostu tak jakieś myszowate zwierzaki. Bardzo interesujące. Bardzo ciekawe. Jak dojdziemy do szczytu, zaraz Wam pokażę, dojdziemy do szczytu, to zobaczymy, co będzie się działo dalej w związku z... Na samym szczycie będzie można obejrzeć po prostu, jak wygląda taka panorama. Raz, że niebieskie, piękne niebo, a dwa, że no, przestrzeń i to świeże powietrze oszałamiająco czyste i oszałamiająco przyjemne tak jak podkreślałem już wcześniej, zdarzają się, zdarzają się te smogi, ale tak jak mówię, jest raczej to związane z wilgocią, te dantejskie sceny we mgle. Natomiast jeśli chodzi o, o uciążliwość, to głównie tylko w miastach. Natomiast po wsiach tego nie widać, no bo na, na wsiach wygląda to całkiem inaczej. A już na szczycie góry, no to już jest naprawdę piękny widok, bo widać i, i okalające jeziorka, bo to są wszystko oddzielne małe jeziorka takie połączone również wysepki na tych jeziorkach, wśród tych jeziorek połączone są autostradami świeżo wybudowanymi, także tam jest dużo wiosek po tych małych takich jak gdyby wysepkach, które, yy, które yy, łączą i te, te mikro miejscowości, one są takimi atrakcjami turystycznymi, dużo restauracji yy, lokalną rybę yy, jeziorną i rzeczną oferuje, co jest oczywiście fantastyczną atrakcją. To jest szczyt góry, tutaj to co widzicie jest bardzo przyjemnie. Już zeszliśmy sobie z powrotem tartana, bo już nie chciało się mordować po tych butach, po tych schodach, tym bardziej, że schodząc w dół łatwiej się pośliznąć i wyrżnąć orła, a już tak spokojniutko zeszliśmy do parkingu a zwykłą trasą, taką rowerowo, rowerowo pieszą co pozwoliło tak dosyć przyjemnie podziwiać znowu z drugiej strony. Także myślę, że to był dobry weekend i e, balans do ostatnich filmów biznesu, drogi i fabrycznych. Myślę, że będzie Wam się podobało. Tyle na tyle. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Pozdrawiam mocno, gorąco, serdecznie i ciepło. Do usłyszenia.